Halo, ketemu lagi dengan Lasimi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang media biakan mikroba, yaitu potato dextrose agar atau yang dikenal dengan PDA. PDA merupakan salah satu media biakan yang umum digunakan untuk menumbuhkan dan mengisolasi kapang dan kamir. Media pada media plat memiliki konsistensi padat dan secara visual memiliki warna kuning yang tipis. Media ini memiliki pH sedikit asam, di mana media PDA ini stabil digunakan pada pH 5,6 pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Komposisi media PDA ini pada dasarnya adalah ekstrak kentang, dextrosa, dan agar. Dextrosa merupakan sumber karbohidrat yang berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan dan ekstra kentang yang menyediakan basis nutrisi untuk pertumbuhan jamur. Sementara agar-agar ditambahkan sebagai bahan pemadat yang juga menyimpan sejumlah air yang cukup. Sejumlah tertentu asam tartarat steril dengan kadar 10% dapat ditambahkan ke dalam media PDA untuk menurunkan pH media menjadi 3,5. Atau dapat juga menambahkan antibiotik chloram fenicol. Penambahan bahan ini dapat berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga jamur yang hendak dibiarkan dapat tumbuh dengan baik di dalam media tanpa adanya gangguan bakteri. Media PDA juga cocok digunakan untuk melakukan kegiatan enumerasi atau perhitungan dan identifikasi koloni kapang dan kamir. Kandungan mineral di dalam media PDA berpengaruh terhadap produksi pigmen jamur dan berperan penting saat proses identifikasi. Sebagai contoh adalah pertumbuhan fusarium oxysporum pada PDA di permukaan berwarna magenta pink. Sementara Aspergillus niger permukaannya berwarna putih dengan spora yang berwarna hitam. Untuk Aspergillus plavus dan Penicillium srisogenum akan berwarna hijau pada media PDA. Sementara pada Rhizopus sp permukaannya berwarna hijau krem dan pada Aspergillus candidus berwarna putih krem. Oke, sementara di sini dulu penjelasan kita tentang jenis media biakan pada mikroba. Sampai jumpa.